ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம் வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி வந்து உருளைக்கிழங்கெல்லாம் வந்து தோல் செய்விட்டு நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது கட் பண்ண உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருலாங்க ரொம்பவும் கொதிக்க வேண்டாம் ரொம்ப கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் கொல கொலன்னு ஆகிடும் ஸோ வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து கொதிச்சோம்னா போதுங்க இப்போது ஒரு டைம் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்குங்க இப்போது நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு கட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக கட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுனாவே போதுங்க ரொம்ப வந்து கொதிக்க விட்டிங்கன்னா கொல கொலன்னு ஆகிடும் ஆனால் ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்துடலாங்க இப்போ எடுத்து தண்ணியில் வந்து வடிகட்டிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மசாலா எல்லாமே இது கூட போட போகிறோம் என்னென்ன மசாலான்னு பார்த்துடலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கான்ஃபர் மாவு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரிசி மாவு போட்டதுக்கப்புறமா இது கூட நீங்கள் மைதா மாவு வந்து முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க மைதா மாவு இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் போட்டாலும் போடலாம் இல்லைனாலும் வேணாம் இதுக்கப்புறமா முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்து ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்குங்க கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறது நல்லா ஸோ வந்து கண்டிப்பாக கரம் மசாலா மிஸ் பண்ணாமல் போட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா இது கூட நீங்கள் காரத்துக்கு மிளகாய் பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் போட்டிருக்கேன் அது வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு அந்த க்ளிப்பிங் மிஸ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணாது நல்லா வந்து கோட்டிங் ஆகும் மசாலா எல்லாமே வந்து உருளைக்கிழங்கு மேலே கோட்டிங் ஆகும் ஸோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக விட்டுற வேணாம் கொஞ்சமாக லைட்டாக வந்து கோட்டிங் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வாங்க ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி கரண்டியில் எடுத்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் போட்ட உடனே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க மசாலாலாம் வந்து எண்ணெயில் பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சிட்டு இந்த மாதிரி வந்து பிரட்டி விட்டுக்கோங்க மசாலா எதுவுமே எண்ணெயிலே பிரிஞ்சு வராமல் உருளைக்கிழங்குலேயே கோட்டிங்காக இருந்துக்கும் நம்ம எண்ணெயில் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் அப்படியே அந்த கலர்லேயே தான் இருக்குங்க ஏன்னா நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கனால எண்ணெயில் எதுவுமே பிரிஞ்சு வராது கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈவினிங் டைமில் டீ கூட வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க மழை டைமில் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்குங்க மழை டைமில் சாப்பிடும்போது டீ கூட இப்போது இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து எவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக இருக்குது அப்படின்றத உங்கள் உங்கள்கிட்ட சொ காட்டுறேன் பாருங்கள் நீங்களே இந்த சவுண்டு பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த அளவுக்கு க்ரிஸ்பியாக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே வர பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் 